境不仅仅代表了目的地本身，还包括了旅途上的一景一物、点点滴滴。一起走进古城，一探世界新七大奇迹之一。骑着驴上山，在这里跟野生动物一起同游，看大象。这里的人用动感与如诗如画的绝美风景互动。跟着当地人的欢呼，领略这里的足球精神。这里是杀人湖，也是捕鱼的好去处。跟着我们的步伐，一起走一趟极尽之旅。极尽之旅，主持人葛凡继续他在哥伦比亚的旅程。机窗外是一望无际的葱郁丛林，这趟飞行最终会在哪里降落？啊，我终于到了！大家猜猜看，我现在在哪里呢？这里就是拥有“地球之肺”称号的亚马逊丛林。空气非常清新，含氧量非常高。现在就跟着我出发，一起去探索哥伦比亚境内的亚马逊河流域吧。亚马逊雨林位于南美洲亚马逊盆地，绵延五百五十万平方公里。它有着地球上最大的热带雨林和水量最丰富的河流，横跨南美洲九个国家。位于哥伦比亚境内的亚马逊河流域，跟巴西和秘鲁接壤，拥有五万一千多种物种，是世界上生物多样性最丰富的生态系统之一。这趟旅程，葛凡走入亚马逊丛林探险，跟大自然做最近距离的接触。这片神奇的土地不仅为原住民提供了栖息之所、生命之源，也繁衍哺育着生长在这片土地和水域上的生命物种。来到雷迪西亚，也就是哥伦比亚的亚马逊的入口城市，抱着非常期待的心情，我来到了达宁波嘎自然保护区。来到这里，除了体验大自然之外，更精彩的是，我今天要住在丛林里面。距离亚马逊省首府莱蒂西亚市仅十一公里的塔尼波卡自然保护区，占地约三十公顷。在受保护的森林中，专业团队为前来探险的旅客提供生态旅游活动。Gracias a ustedes por la ayuda, eh. De nada. Voy yo. 在抵达住宿点之前，葛凡还得穿过茂密的丛林。没想到找个房间已经变成一个探险之旅了。沿途尽是各种树木、药用植物和花卉，这些都是亚马逊丛林里的自然珍宝。我现在已经走了大约。十分钟的路程还没有到，我们还差一段路，就要到我们的房间了。跟着我走。啊，这里吧。啊，里吧。啊，里吧。啊，看到没？我的房子在树上。没错。这栋高挂树上、离地面约十五公尺高的原住民传统树屋，就是葛凡今晚要入住的房子。哇，好原始的房子啊！我今天要来当原始人。哇，说到过原始人的生活，我可不是在开玩笑的。这边是没有电的。
我没想到，原来它真的就是一个很简单的房间，有床，非常重要的蚊帐，还有什么东西呢？啊，还有的洗手间，哇，竟然还有个浴缸，我看一下我，啊，这边没有网路，那我要做什么？我们现在要进行夜间探索活动，准备好了吗 ？Listo, listo, vamos。晚餐后，葛凡跟着向导再次走进亚马逊丛林，近距离欣赏在夜间活动的野生动物和昆虫。Bueno, Alberto, entonces aquí podemos ver el gecko, que es el primer animal que vamos a ver. 它好像跟那个树皮的颜色很像。¿Qué es ese sonido? Eh, puede ser una rana. Y por aquí tenemos una rana. Eh, venenosa. Mira la, mira la con esa. Eh, es un pequeño chinguá, pero no puedes ver que es muy bonito. Este chinguá es un chinguá que es un chinguá. Si ves que este chinguá es muy bonito, eso significa que es un chinguá. Es un chinguá que es un chinguá. 广袤无际的亚马逊丛林是许多野生动植物和昆虫的家。Aquí venga, mira una tarántula, una tarántula. Oh, no son tan venenosas, no tan venenosas, pero son venenosas. 这种大型的有毒蜘蛛，因为行动敏捷、个性凶猛，而通称狼蛛。Estas tarándulas son así de grandes, hay más grandes. Hay más grandes. Como tu cabeza. No, como mi mano. Oh. 还可能会看到像这样大的蜘蛛在这里啦！哇，这些刺，非常的刺激，真的是一趟冒险之旅。Por allá hay otra. ¿Dónde? Más grande. 其实我们的向导很厉害，他眼力很好，我在这边根本什么都看不到。¿Y te gusta hacer estas caminatas? Sí, me gusta mucho. En el Xiangdao de la dirección de la Xiangdao, Ge Fan tiene la oportunidad de conocer y conocer a muchos de los animales de la región y de los animales. Hoy es un día muy emocionante. Me gusta ver lo que veo, pero me gusta ver lo que veo. Hay animales que nos han dado a nosotros, hay algunos animales de la región, y hay algunos de los animales. 很可惜，没有看到一些比较不常见的动物。呀，现在不能摸黑的，干啥？是。夜宿亚马逊丛林里的传统原住民树屋，这是葛凡生平第一次的独特体验。好吧，来泡个澡。啊！它原来只是个装饰品，它不能让我们泡澡。它的浴缸没有盖子啊！住在书屋非常特别，没有了网络，没有了手机，完全就是沉浸在大自然里面。这是上天的旨意，他要我好好的享受大自然。听着大自然的声音，有一些很奇奇怪怪的声音，会会会觉得有点可怕。但习惯它之后，就会觉得它其实是有一种疗愈人性的效果。嗯，这就是大自然的魔力。我睡觉了，晚安，我们明天见。嗯，这样真的好累。我就说我不想玩 zip line。Qué es ese sonido？ 这只青蛙可是是有毒的。今天真的是一个非常刺激的夜晚。哦
很期待看到什么，又很怕看到什么。葛凡勇闯亚马逊，在丛林里度过了难忘的一夜。Hello, good morning, Alberto. Yes, good morning. Is it Goran? Yes, it's me. Ah, okay, let me come down to you. 他是 Goran， 是这个书屋的主人，他来接我了。今天有很多丛林活动等着我们去做。Come on, let's go. What a lovely place that you yeah, have it's here. It's beautiful. Yeah, I really love this place. It's big. It's my private garden, actually. You know. 二零零一年，来自德国的 Goran 决定实践他亲近大自然、了解大自然、保护大自然的梦想。他跟一位志同道合的建筑师朋友一起在亚马逊买了一片地，创建了塔宁波卡自然保护区。这些年来，他们致力于保护这个原始区域。How big is the area here? This is about 30 hectares altogether. When we started our project, it was more like a hobby because there was no tourism in Colombia. And there,、yeah, finally, about ten years ago, the tourism really started to work, and it became like a full-time job for us. Because the nature reserve protection area, they used a very unique way to build the house. There is no tree or leaves. The house is completely surrounded by the sun's energy, which is reflected in the trees. 国人说：“这样做不但不伤害树木的本体，而且安全性非常高。” Why no electricity there? At least one day in your life without having electricity or Wi-Fi and stuff, so you can listen to the to the surroundings. You know this、uh, symphony of of all those creatures what you have around, especially during the night. Watch your step. Gordon 领着葛凡穿梭在亚马逊丛林里，探索自然，同时教授葛凡一些野外求生技能。So trees like this with with the big flat roots. All right.、Uh, the people here use them like for communication. It's the like the cell phone, you know. Okay. 在丛林里面呢，如果看到这种大树，你要好好的照顾它，因为它是丛林里面的电话。如果你今天需要帮忙、需要求救的话，只要。敲打它。哦、oh, ，We can even feel it in the ground。哇，这声音可以传得非常的遥远。当有人听到的时候，他们也会回应你。千万要记得，在丛林里面，他是你的好朋友，他是你的传声筒。葛凡在塔宁波卡自然保护区的精彩行程即将展开。Welcome to the zip line。哇 ，That's high。When you're halfway up, then it looks really high, you know. <laughs> this system zipline,、uh, I built this in 2001, and it was actually the first one in Colombia. 整个高空滑索的设施也是以保护环境为设计基础，不伤害树的方式去建造。We have a system. It's all by gravity hanging, and the platforms are dynamic. They move. With the tree and the storms, you hold on here with this hand. They have no use of any tools to build these equipment. I think it's very powerful. Taninboka is a project for life. I'm thinking in ecotourism.、And、finally, we made it. My legs are shaking. You're shaking. Are you scared?、Yeah. No, I'm shaking. Oh my god, I don't want to. Stand up. <笑>早知道要爬这么高的绳子，我就说我不想玩 zip line 啊。啊啊 ！Hey Alberto, how is it going? How are you doing? Very regretful. Don't make me look down. 
，再差几步路，格帆，你可以的。我终于到了，哦，啊、哦，啊、哦，我大腿没力了，那对，那我大腿一直在抖啊！我今年的运动量已经在刚刚把它完成了。哎呀，准备好了。刚刚这个路程，只是个暖身用的。你们看看这里，哇，这才是重头戏！我爸爸。接下来，从一个平台穿越到另一个平台。葛凡几乎是通过高空滑索，从一棵树飞到另一棵树。比起刚刚爬树啊，这个舒服一百倍，太舒服了。Do we have more? The new mass? See. 一起走一趟极限之旅。最后一关，葛凡必须通过绳降才能从高空回到地面。Hey Alberto, I'm waiting for you here. Alright. Ah, back on the ground. So good to be back on the ground. 我这回来真好。完成了在塔尼波卡的丛林体验行程，葛凡跟着当地原住民的步伐，继续赶赴他在亚马逊的另一场约会。我被带到一个茅草屋的前面，究竟带我来这里要做什么呢？哦，这是阿斯佩兰多。Bueno, te traje este lugar porque es un lugar muy importante en el Amazonas. Esta es la vivienda comunitaria de los indígenas y es un lugar sagrado donde se preparan la mayoría de los alimentos. Este mazahuano, en realidad, es un lugar donde se reúnen los indígenas. Wow, aquí hay muchas cosas. Así es, todos estos productos son autóctonos del Amazonas. En el Amazonas sí, hay mucha abundancia. No solamente de fauna y flora, sino también de alimentos. Juan, en Colombia, es un gran productor de productos. Él desde hace 12 años empezó a utilizar los productos de Yamashun, los productos de la región, para desarrollar y modificar para que los visitantes y los visitantes puedan aceptar el Yamashun. El objetivo es que se vean más en la región de Yamashun. Muy refrescante. El Amazonas cumple un papel básico. Si no, no, no existe un dolor. Eso es lo que pasa en estos momentos. Que como no conocen el Amazonas, pues sencillamente se está destruyendo. Entonces eso es lo que tratamos a través del alimento generar un poco de conciencia. So, to come to Yamashun, you can't miss the food of the native Amazonas. What do you want to eat for the food today? I'll show you. No. Ah, it's so good. 我们竟然要吃这个东西！呃、uh, ，no gracias <笑>。Este insecto se llama mojojoy o suri， 啊哈 ，suri en Perú， mojojoy acá en Colombia。这是哥伦比亚亚马逊最具标志性的典型食物之一，它是一种生活在棕榈树中的甲虫的幼虫。它其实是非常有营养的，然后它对我们的支气系统是很有帮助的。这种蠕虫因为营养成分高，而成为亚马逊许多部落主要饮食的一部分。原来猫会有很多种吃法，但是他们当地人有些人会生吃。Comer en vivo, sí, quieren ser. No, 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 gracias, no, gracias. 不需要护照，也不需要签证，我们就可以自由地进出
，我们现在就已经在巴西了，你们能相信吗？等等，这样真的好累。早知道爬这么高的绳子，我就说我不想玩 zip line。葛凡在亚马逊丛林里的原住民传统居所，体验他们的日常生活和品尝在地美食。我们竟然要吃这个东西！我们现在要把抹灰灰串在竹子上面，待会要来烤。哦，你看它还在动哦。Oh, Decidale Alberto estos dos productos porque son muy importantes en la cultura indígena. Los insectos hacen parte básica de la dieta de los pueblos indígenas. Es tu turno. No. Sí, sí, sí. <laughs> Ay, yo no puedo. Yo puedo sentir que está moviendo. 如虫得烤的爽脆，才能享受它真正的美味。在等待的过程中，焕已经在准备着另一道亚马逊原住民的传统主食。树薯是哥伦比亚的主食之一，拥有很高的营养价值。它以各种样貌出现在哥伦比亚人的餐桌上。哇，他直接用手这样在一个烫锅上面这样摸来摸去。都不会烫吗？我来试试看。哦，明天就会烫，是一个连打。原住民的烹饪方式以小火慢烤为主，慢工出细活，以耐心换取美食。哇，给他的哇，好大块的饼啊！这是当地人他们把它当成面包来吃，它没有味道，他们主要是把它用来配菜吃的。看 list， 烤好了，我怎么一点都不兴奋呢？烤好的蠕虫爽脆带劲，搭配热腾腾、香喷喷的树薯粉烤饼，在原始部落的日常饮食里是令人垂涎的营养大餐。我为什么要来体验这种东西？我为什么要来试吃这种东西？它摸起来的感觉好，好不舒服。如果我今天没有看到它蠕动，我可能还吃得下去。但是就是因为看到那些画面，要叫我吃它，我真的是于心不忍啊！贝瑞，味道是，是很甜的，很像是一个甜点的感觉，是画面太吓人了，味道是好吃的。大瑞哥，瑞哥，如果来到亚马逊。你敢不敢吃摩诃灰呢？部落的原住民们还为葛凡准备了惊喜，欢迎他远道而来。哪里？哪里？哪里？传统的舞蹈，就是穿着裙子啊，然后戴着面具啊，然后还叫我跟着他们一起跳。伴随着亚马逊原住民的舞蹈和歌声，葛凡顺利完成了他在部落里的文化体验。哥伦比亚的莱蒂西亚和巴西的塔巴廷加，还有秘鲁的圣罗莎，被称为“三边疆地区”。造访这里，绝对不能错过参加一天内三个国家三顿饭的挑战。一天三个国家三顿饭，三种钱，要来完成我今天的挑战。首站，我们来到了雷地下的早晨市集，非常的热闹。我们来看看这里有卖些什么吧。莱蒂西亚是哥伦比亚最南端的城镇，它
它位于哥伦比亚、秘鲁、巴西三国交界处，是哥伦比亚在亚马逊河上唯一的港口。要感受这个边境小镇的混乱喧闹，那就一定要到港口附近走走。好多便当啊，然后还有这样子一排一排已经准备好的食物。这种便当好像是新加坡的经济饭，差别在于他们把配菜都已经帮你配好了，只是你要挑一些主食。这个很像是。荷叶包饭的食物，在这边呢，他们是包米跟鸡肉，我们来试试看吧。Me me puedes dar uno? ¿Cuánto cuesta? Tres mil. 哇，不到一块钱美金就可以买到荷叶包饭呢。这其实是墨西哥菜，但哥伦比亚也非常流行当早餐吃。它里面有这个黄饭，然后还有鸡肉。老板娘在打开这个叶子的时候呢？还帮我加了一块香蕉，好热！哇 ，gracias！ 哇，这就是我在第一个国家哥伦比亚的第一顿饭。嗯，味道非常的鲜美，很清淡。我先是在雷迪西亚尝了他们非常道地道的一种早餐，没想到他们的早餐吃这么的丰盛，一早就吃鱼汤啊、肉啊，非常的丰富。刚刚吃这么丰盛的一餐，只要一万五千块哥伦比亚钱，相当等于是四块多美金而已。Yes, it says. 现在我要继续我的挑战，前往第二个国家。好了，好了，谢谢，谢谢，有你回来啊！我要去巴西啦，待会见。葛凡坐上嘟嘟车，一路往哥伦比亚跟巴西的边境前进。啊，关东米诺多少钱的？的去，到巴西？我们差不多的。De quince a veinte minutos. Quince a veinte minutos rápido. Sí, señor, es cerca. Da yue, 需要十五分钟到二十分钟的车程，我们就可以到巴西去了。很不可思议吧？一路上，葛凡都在注意着边境关卡的标志，准备拍照留念。Me puede decir ya estamos cuando llegamos, pasamos meses. En estos momentos ya estamos en Brasil. ¿Qué? ¿Ah? ¿Cómo me dicen que pasé la? Sergio me dijo que estamos en Brasil. ¿Ah? ¿Qué? Es un mapa que no se ve. Si no fuera un mapa de la región, se ha cambiado de la lengua española a la lengua portuguesa. La gente casi no sabe que estamos en Brasil. No hay que salir de la frontera. 也不需要护照，也不需要签证，我们就可以自由的进出。我们现在就已经在巴西了，你们能相信吗？ Es aquí, es aquí, mi amigo, tres fronteras, tres fronteras. 哇，我们到了，这里就是 tres fronteras 三国边境餐厅。Até logo, até logo, mi amigo. 这家拥有漂亮花园的餐厅被誉为是塔巴廷家最可爱的餐厅，提供经典到地的巴西美食。各位观众，这就是我第二个国家巴西的第二顿饭，非常的丰盛。巴西窑烤，各式各样的肉类。巴西窑烤是一种流行在南美洲的烤肉吃法。在铁串上穿有各式肉类，经过炭火烧烤之后食用。而这杯巴西的国家特饮，据说在患上伤风感冒初期饮用可以舒缓不适。嗯，哦，好久没有吃到烤肉的滋味
，巴西窑烤配上甘蔗调酒，哇，非常的美味。一个人吃这么多的食物，实在是太享受了。这顿丰盛的午餐，葛凡总共付了十四美元。啊，好饱、哦！我完成了巴西的第二顿饭，现在要去第三个国家继续吃。Hola todo bien, nos podemos ir a Santa Rosa. Claro. Cinco mil. Cinco mil. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. vamos. 要坐船去，因为我们要过一条河才能到秘鲁边境。啊，准备出发，去秘鲁。秘鲁的边境城镇圣罗莎，距离哥伦比亚的莱蒂西亚仅十分钟的船程。哇，我们快到秘鲁了。哇，哇。一样没有边境，一样没有关卡，我不用出示任何证件，就成功的从哥伦比亚来到了秘鲁。好不可思议哦！一天跑了三个国家，我现在走在秘鲁的小岛。好啦，恭喜大喜！这是一座隐匿在小岛上的小渔村，远不及哥伦比亚和巴西的边境市镇发达。啊，我们到了，就 again， 谁 again？ 就是这家要让我尝尝秘鲁的美食。好啦，好啦，终于来到了秘鲁。要进行我的第三关，第三道美食。这道菜叫做“塞维姐”，是烟熏鱼，它是搭配一些大玉米、生菜还有洋葱来吃的。现在就让我们来享用美食吧。您知烟鱼生起源于秘鲁，在当地被视为国菜。它柠檬味非常的浓郁，鱼非常的新鲜。非常清爽，非常适合在炎热的夏天吃的一道消暑菜肴。我们现在喝的这个饮料呢，是非常道地的秘鲁饮料，它是用紫玉米加上一些柠檬汁和肉桂。啊，非常的解暑。这次一日三餐三个国家的挑战，葛凡总共花了将近七个小时。一天三个国家三顿饭，挑战成功。下次如果有机会，你要不要来挑战看看？一天三个国家三顿饭呢？需要十五分钟到二十分钟车程，我们就可以到巴西去了，很不可思议吧？哦，好久没有吃到烤肉的滋味。葛凡完成了一日三餐三个国家的挑战，接着继续他在亚马逊丛林的冒险旅程。亚马逊丛林是世界上最大的热带雨林。行走在亚马逊丛林里面，相信是很多冒险家的梦想。今天原住民猎人 Harry 要带我走进丛林深处，我们究竟会遇到什么东西呢？紧张紧张，刺激刺激 ，Go， Harry， sí, cómo estás， muy bien。葛凡跟着猎人哈利的脚步，小心翼翼地走在亚马逊丛林里。为了保护这片热带雨林，亚马逊的部落原住民已经越来越少从事打猎活动。Cuando estamos en donde está poblacionado, 
no cazamos, solamente en supervivencia cuando estamos muy lejos de la población. Alberto, te voy a enseñar algo muy importante, cómo subir una palma. Es lo primero antes de aprender a cazar. Gefan, Pasu是个非常重要的技能，因为除了可以躲避动物之外呢，我们也可以上去摘水果。好，我们要来试试爬这棵树。Vamos, Super fácil, ¿eh? Sí. Lierenhali,很快的,就为个凡,这位丛林菜鸟,制作好了爬树工具。啊,让我来试试看好了。啊,我来试试看好了。啊,我来试试看好了。啊,我来试试看好了。啊,我来试试看好了。啊,我来试
，鸡蛋的大小，刚好可以装进我这个尺寸的小包包。亚马逊的天气变幻莫测，突然就下起了倾盆大雨。Harry 真的很厉害，他自己做他的雨伞，他在丛林中任何东西他都可以利用，任何东西都是他的工具。我们现在跟着师傅，要来抓鱼，要安静的。师傅非常的努力，非常的认真，好像看到了什么。猎人哈利十岁开始跟着父母走进亚马逊丛林，学习在丛林里生存的技巧。他所掌握的知识和技能都来自父母的教导。他说，他也会把这些所知所学传承给下一代。用我们的毛，可是有钓过四十五公分长的鱼。哎，谁会？会啊，可惜没有抓到。呜，哎，谁会？也会。哎哎哎啊！拜。虽然没能抓到鱼。可是可凡今天在亚马逊丛林的探索体验却是满载而归。跟着猎人走一趟，我可以看到亚马逊的不同的面貌，变得更立体了。亚马逊之旅的最后，葛凡乘船行进在亚马逊河上，究竟亚马逊还有什么精彩的节目等着他？亚马逊淡水豚是世界上体型最大的淡水豚，他们甚至有个传说，他们相信这些淡水豚在夜晚的时候会变成俊美的男子去迷惑少女，隔天清晨又会变回原来的模样。今天我就要来一探亚马逊淡水豚的庐山真面目，不过听说要碰运气才看得到，祝我好运。为了提高我可以看到淡水豚的机会呢，船夫带我去到了一个保护区，那边是实施禁渔令的。塔拉波托湖是一座美丽的丛林湖泊，以粉红色和灰色的淡水豚以及会走路的树而吸引来自世界各地的游客。亚马逊淡水豚有一个可爱的外号，叫“粉红河豚”，它是世界上体型最大的淡水豚。随着人类不断的对粉红河豚栖息地的破坏，它们已经被列入二级保护动物。Será que hay algún truco o algo para atraer a los delfines? Algunos chiflan, otros aplauden, pero las dos funcionan. Por ahí es un buen ejercicio. Sí, a ver más una vez. 看谁能吸引淡水豚来呢？哎呀！哎，那边有一只。葛凡在哥伦比亚的极境冒险，以在亚马逊河畅游告终，为他的旅程画下完美的句点。哥伦比亚对我来说是一个充满脉动、充满色彩、充满音乐、永远都热热闹闹的一个国家。让我最惊艳的是看到麦德林的改变。印象最深刻的是在瓦达菲小镇的巨岩顶上看日落的景色，哇！
，美到无与伦比。最有趣的是，在 l e d i c i a 完成一天跑三个国家的挑战，从哥伦比亚来到了秘鲁，好啦。而透过在亚马逊的生态旅游，我除了体验大自然，也意识到保护生态的重要性。如果有机会，欢迎你自己来哥伦比亚走一趟，亲自来感受这个国家的独特魅力。如果你对极尽之地格外热衷，那哥伦比亚绝对是一个真正的旅行者心之向往的冒险国度。